Всем всем привет, с вами Клеопатра. Я знаю, что многие из вас давно ожидали выпуск именно этого ролика, потому что в нем я расскажу всю историю о том, как были взломаны два моих клана, а также расскажу вам, что не нужно делать для того, чтобы с вами такая история не приключилась. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, если вы не хотите, чтобы ваши кланы и ваши аккаунты в один прекрасный день были взломаны, как получилось со мной. Ну что ж, а теперь начнем историю с самого начала и восстанавливать хронологию событий мы будем по скриншотам. Потому что все это дело началось 14 октября в районе 23 часов ночи. Я уже готовилась ко сну и в игру, конечно, не заходила. В один прекрасный момент в Demplan Games, это один из кланов моего семейства, заходит новый аккаунт с ником Клео. Ребята поначалу подумали, что это какой-то мой новый твин, который зачем-то я решила привести в клан. Новый аккаунт Клео моментально получает повышение до головы, потому что, как вы уже понимаете, аккаунт Клео Вэй к этому моменту был взломан. Ник на аккаунте Клео Вэй меняется на Леха, и вот этот Леха вместе с новым Клео начинают кикать всех из клана. Это уже показалось ребятам очень странным, потому что такое не характерно для меня, и если какие-то изгнания происходят из клана, то всегда ребята знают причину, что, зачем и почему. Здесь никакого оповещения не было, просто начали кикать всех, в том числе и соруков. Поэтому ребята начали бомбардировать меня вконтакте сообщениями, что случилось, что происходит, потому что кикнули абсолютно весь клан. Аккаунт Клео Вейка который на время переименовался в Леху, стал диким рашером, потому что там были потрачены все гемы, все медали, все волшебные предметы только для того, чтобы зарашить как можно выше по ратуше. Также были удалены все временные препятствия и, в общем-то, вид у него стал достаточно плачевный. Об этом всем я узнал уже утром, когда зашла в клэш и увидела, что около аккаунта Клео почему-то не отображается уровень ратуши и количество кубков. Мне показалось это странным, и я решила зайти на аккаунт, посмотреть, что же там не так. Меня крайне удивило что пришлось ввести код с почты, потому что э, аккаунты были привязаны к устройству и код не требуется. Я тут уже начала подозревать, что кажется с аккаунтом что-то происходит неладное и дальше поняла, что взломан не только аккаунт, но еще и есть доступ к клану, что гораздо серьезнее, потому что аккаунт всегда можно прокачать, каким бы рашером он не был, а вот клан вернуть это уже гораздо сложнее, потому что это достигается лишь временем, причем очень длительным. Через короткий промежуток времени я заметила, что мой другой аккаунт Клео Мини, который является главой клана DM Light, начинает повторять судьбу Клео Вэй. Там также пропало указание ратуши и количество кубков. Я точно так же попробовала зайти на аккаунт и опять же увидела ошибку, что код введен неверно и поняла, что и второй аккаунт тоже взломан. Схема взлома была точно такая же, как и с Геймзом. В Light заходит аккаунт с ником Клео и начинает всех кикать, но уже не так активно, как в Геймзе, потому что здесь взломщик понял, что пора требовать денег. И поэтому в письме с киком начал писать о том, как с ним связаться и какую сумму за кланы он хочет. В итоге на тот момент у него был доступ к двум моим аккаунтам и к двум моим кланам, что является половиной моего семейства. Конечно, я находилась в шоковом состоянии, но при этом четко понимала, что если я буду сидеть и переживать дальше, то ничего от этого не поменяется и нужно что-то делать. Поэтому первым делом я обратилась в техподдержку игры и также написала менеджерам из программы поддержки ютуберов от Supercell. И я знаю, о чем думает сейчас большинство из вас, что наверняка доступ к моей почте имел какой-то левый человек, который и взломал кланы. Именно так думали почти все, когда произошла эта история. Но как позже я вам покажу, взломать аккаунты и, соответственно, получить доступ к главам кланов можно даже не зная почту. Именно так и произошло в моем случае. Доступа к почте ни у кого не было, почту не взламывали, с ней было все отлично, телефоны там не меняли, пароли не меняли, новые устройства не подключались. Взлом аккаунтов произошел через тех поддержек поддержку игры. Разбираясь во всей этой ситуации и попутно разговаривая с операторами в техподдержке, с которыми, кстати, меня, как и вас, соединили не сразу. Да, я знаю, что вы пишете в комментариях, что постоянно разговариваю с ботом, не могу достучаться до оператора. Я тоже через все это прошла, но в конце концов меня соединили с оператором. И мне сказали, что ваши аккаунты Клео и Клео Мини восстановлены. И можно, казалось бы, радоваться, хэппи энд, но не тут-то было. Зайдя на Клео Мини, я, конечно, ужаснулась тому, что увидела, потому что у меня была практически фуловая девятка, которая готовилась к переходу, и в расписании на октябрь даже стрим стоял с переходом на ТХ-10 с этого аккаунта. Но в итоге я увидела вот такого рашера на ТХ-12, где были потрачены все гемы, все волшебные предметы, все медали ЛВК, и опять же срублены все препятствия. Вот чем препятствия не угодили, я, честно говоря, до сих пор понять не могу, но, кажется, у взломщика была какая-то своя логика. 
Но все равно я была рада, потому что глава клана DM Light находилась на аккаунте Клео Мини, а это значит, что один клан был восстановлен. И вспоминая слова службы поддержки, что ваши никнеймы возвращены к исходному, учетные записи полностью защищены и не могут быть повторно взломаны, мне стало немножко легче на душе, потому что я поняла, что все, с аккаунтами все прекрасно, они защищены. Осталось только разобраться с кланом DM Clan Games. Но опять же не тут-то было, и буквально через несколько минут, как мне восстановили аккаунт Клео Мини, я на него зашла, сидя на этом аккаунте, я увидела видела вот такую интересную табличку. Я, честно говоря, немножечко прифигела. А как так? Несколько минут назад техподдержка мне пишет, что ваши аккаунты точно защищены и не могут быть повторно взломаны, но аккаунт взламывается у меня на глазах. Как это возможно? После этого я перезахожу на свой аккаунт и понимаю, что я снова не могу попасть на Клео Мини. История опять повторяется. Более того, в лайте начинаются мгновенные кики, глава перекидывается на аккаунт Клео, написанный не пойми как первого уровня, а мой аккаунт Клео Мини становится просто участником. То есть аккаунт Клео Мини был взломан повторно. После утверждения техподдержки о том, что с аккаунтом теперь точно все будет хорошо. Ух, ситуация накаляется с каждой минутой. А теперь представьте, что чувствовала я, когда все это происходило с моими аккаунтами на моих глазах. Я думаю, что нам нужна небольшая разрядка. Поэтому если ты, именно ты, прямо сейчас ищешь себе активный клан с общительным коллективом, то обязательно загляни в клан 10 уровня Луса Алуса. Вход открыт, начиная от 10 ратуши и 15 лет. У клана есть своя группа в Вайбере, где можно початиться с ребятами. Основной упор делается на ЛВК, но и про клановые войны тоже не забывают. У ребят отличный ход воин и очень мало поражений. Для помощи с донатом войск и осадных машин всегда есть несколько топов. Но так клана, как всегда, находится в описании к этому ролику. Если у тебя нет своего постоянного клана, то обязательно заглядывай в Луса Алуса. Ну что, немного разрядились, а теперь ответы на вопросы, которые безусловно вас интересуют. Причем даже не из моих уст, а из-под клавиатуры взломщика, потому что в лайте он оказался очень даже разговорчивым. Из этого диалога видно, что четких действий, что делать после взлома клана, у взломщика не было. Он просто хотел получить денег, а дальше даже не знал, зачем ему нужен этот клан. Однако в этой беседе уже понятно, что речь идет не только о моих кланах, но и о каких-то других, и предлагается взломать еще другие кланы. Естественно, я не являюсь главой этих кланов и я там уже не буду никак фигурировать. Однако мои кланы были выбраны скорее всего по той простой причине, что я ютубер и эта ситуация будет публичная, а значит к ней будет привлечено много внимания и в том числе много внимания будет привлечено к самому взломщику. Также на этом скрине интересен последний комментарий, то что Клео Вэй и Клео Мини забанены, вернули ники, но я их реснул раньше нее. Этот комментарий объясняет то, что аккаунт Клео Мини был взломан у меня на глазах. То есть техподдержка восстановила аккаунт, но при этом восстановила так, что доступ к аккаунту оставался у взломщика. И по факту аккаунт был повторно взломан. А если вы спрашиваете, зачем взломщик создает столько аккаунтов с никами Клео, то вот ответ как раз на экране от него самого. В случае, если забанят один аккаунт, можно будет юзать второй. Я снова пишу в техподдержку, пытаясь узнать, как мне вернуть доступ к аккаунтам, как мне их восстановить, и только спустя несколько дней, к 17 октября, аккаунты восстанавливаются, и я получаю доступ к Клео Мини и Клео Вэй. При всем этом несколько дней мои сокланы из двух кланов, DM Clan Games и DM Light, находятся просто в подвешенном состоянии, потому что они не знают, что им делать, куда им идти, что вообще происходит и что будет с кланами, вернут ли эти кланы вообще. Мне пришлось вместе с Саруками экстренно как-то размещать ребят в дополнительных кланах для того, чтобы они просто не оказались на улице. Но а мой аккаунт Клео Мини выглядел вот таким образом, обратите внимание на время буста 12 дней 21 час, то есть просуммировалось время буста с 9 до 12 ТХ, потому что вы знаете, когда переходишь на новую ратушу, то дают несколько дней буста. И вот как раз переход с 9 на 10 дает плюс 4-5 дней, с 10 на 11, с 11 на 12, что в сумме получилось около 13 дней. То есть взломщик рашнул аккаунт прям вот сразу до 12 ратуши, просто попутно выставляя нужный деп для того, чтобы перейти на новый ТХ. Абсолютно все ресурсы потрачены, все медали, все волшебные предметы, гемы и срублены все временные препятствия. Но что самое страшное, о чем я до сих пор еще пока вам не говорила, это кланы. Посмотрите внимательно на два нижних клана. Кланы отображаются именно так в тот момент, когда в клане нет ни одного участника, когда из клана полностью вышли. И это было самым страшным видеть клан, где ноль участников. Потому что если из клана полностью вышли, то главу клана невозможно никому передать, потому что главы просто нет. В такие кланы нельзя зайти и ничего нельзя сделать с этими кланами. 
На Клео Вэ была абсолютно такая же картина, то есть тоже аккаунт очень сильно зарашен и прокачат сразу на несколько рат уж вверх, но здесь немного меньше зарашено, чем на предыдущем аккаунте, потому что здесь, похоже, просто не хватило гемов, чтобы зарашить настолько круто, как это было на Клео Мини. Но, тем не менее, список все равно здесь довольно длинный того, что нужно прокачивать, и восстановление аккаунта будет происходить, конечно, не за два дня и даже, я думаю, не за месяц. Но, опять же, это все тоже мелочи по сравнению с тем, что мы увидели именно в кланах. Взломщик не получил получив деньги за кланы, а почему он их не получил, я вам чуть позже расскажу, просто их покинул. То есть он вывел все аккаунты, в том числе и те аккаунты, на которых у него висели главы, он их просто вывел из клана, и таким образом и в Лайте, и в Геймзе оказалось 0 участников, и туда никто не может зайти и ничего не может сделать. Именно кланы оставали самой большой проблемой в этой истории. Однако через несколько дней на аккаунт Клео Мини мне прилетел бан на 31 день, по причине того, что аккаунт был использован с кем еще. Действительно, с кем же он был использован несколько дней назад? Ах да, это же был тот человек, который и взломал мой аккаунт. Вот тут, честно говоря, я уже разозлилась, потому что вся эта история начала мне конкретно докучать. Снова был диалог с техподдержкой, в результате которого снова пришлось объяснять, что произошло, как это произошло, и уже тут добиваться помощи в возврате кланов. По итогу переговоров с техподдержкой, а также с менеджерами официальной программы поддержки YouTube авторов от Supercell, мне сказали просто ждать технического перерыва, и после него, возможно, кланы будут возвращены. Технический перерыв ближайший был 28 октября. Октября, то есть спустя две недели после взлома кланов, и все эти две недели и я, и Саруки, и ребята из кланов были просто как на иголках, потому что мы не знали, что будет с кланами. Получится ли у нас их вернуть, или нам придется создавать новые кланы и тратить еще 2-3-4 года для того, чтобы их вернуть в тот вид, который у нас был. И вы не представляете, с каким замиранием сердца я заходила в тот момент на аккаунты, и как я радовалась, когда я увидела, что около моей крепости клана написано DM Light, что клан восстановлен что в клане я одна и у меня есть глава. Это было просто какое-то нереальное ощущение. И сейчас я показываю аккаунты а, взломщика, с которых он заходил, показываю, что происходило в тот момент в чате клана. Вы видите, что весь чат он а, запикивал, зацензуривал, чтобы ничего не было. Это какие-то заявки, которые успели последними залететь, но все это было не важно. Важно было то, что клан был восстановлен. Я, честно, в это не верила и сразу же пошла еще смотреть, что же с геймзом. И с Геймзом тоже было все прекрасно. Он тоже был восстановлен. Конечно, флаг, шапка, место расположения, язык, все это было оставлено так, как это оставил взломщик. Это нужно было все поменять. Но это были такие мелочи по сравнению с тем, чего мы могли лишиться. Кланы были восстановлены. Кланы были у меня, и доступ к ним был тоже только у меня. И, наконец, давайте обсудим два вопроса, которые, я уверена, вас до сих пор интересуют. Во-первых, почему я не стала платить деньги за клан? Все очень просто. Если человек вас чем-то шантажирует, то вероятность того, что он перестанет это делать после того, как получит оплату, крайне низкая. Потому что шантажисты сами по себе уже довольно гнусные люди. И если шантажист получает деньги, он понимает, что он может получить еще больше денег и продолжает вас доить. Именно это произошло бы со мной, и, к сожалению, отчасти это произошло с некоторыми другими ребятами, которые скидывали, реально скидывали небольшие, слава богу, суммы за то, чтобы вернуть клан. И, конечно, они ничего не получали взамен. Шантажист каждый раз увеличивал сумму, она становилась больше, нужно было доплатить еще, еще и еще, и, конечно, клан он не отдавал. Поэтому даже скинь я эти 8000 ему, клан бы я не получила. Я это понимала изначально, поэтому ни на какие разговоры и переговоры с ним я не выходила, потому что в этом просто не было никакого смысла. Единственный, кто мне могли помочь, это техподдержка и менеджеры программы для поддержки авторов. Но все же я хочу поблагодарить тех ребят, которые не остались равнодушными, которые пытались, пускай даже своими деньгами, каким-то образом мне помочь. Конечно, этого делать было не нужно, потому что я объяснила, как работает шантаж, и надеюсь, что в будущем вы не будете повторять те ошибки, но мне все равно приятно, что вы не остались равнодушны к этой проблеме. И вот теперь мы наконец-таки подошли к вопросу, а как же все-таки взломали аккаунты? Давайте взглянем на эти скриншоты, это переписка со службы поддержки поддержки Бравл Старс. Но Бравл Старс и Clash of Clans это одна компания, поэтому техподдержка работает плюс-минус одинаково. Из этого диалога понятно, что человек приобрел себе новый телефон, забыл почту от своих аккаунтов и просит техподдержку восстановить ему аккаунты. Что спрашивает техподдержка? 
Итак, какой ID был у вашей утерянной записи? Какое имя использовалось в утерянной записи? Сколько трофеев было на аккаунте и в каком клубе вы состояли? Четыре вопроса. Я уверена, что вы понимаете, что ответы на эти вопросы может найти абсолютно каждый. Вся эта информация есть в открытом доступе. И, честно говоря, когда я смотрела на эти скрины, я была просто в шоке. Больше ни одного дополнительного вопроса техподдержка не задала. Она просто попросила адрес почты, куда нужно привязать аккаунт, и привязала его. Все, на предыдущей почте аккаунта нет. Теперь вы понимаете, насколько легко можно получить доступ к абсолютно любому аккаунту, зная вот эти элементарные данные. Хорошо, что на предыдущих скринах был настоящий владелец этих аккаунтов, и вся эта история для него закончилась успешно. Но ведь там мог быть кто угодно. Именно это и произошло в моем случае. Техподдержка выдала мои аккаунты клевые и клево мини человека, который не имел никакого отношения к этим аккаунтам. Даже если ситуация развивалась немного сложнее, в техподдержке этого взломщика попросили сказать, в каком городе был создан создан аккаунт или, э, не знаю, с каких устройств я играю, то на эти вопросы он тоже смог ответить, потому что все знают, в каком городе я живу, с каких устройств я снимаю контент. Это не какая-то конфиденциальная информация. И самое главное, что вы знаете такую же информацию про своих одноклассников, про ребят, с которыми вы учитесь в институте или работаете на работе, если они тоже играют в Clash of Clans. Получается, что сломать аккаунт и получить доступ к голове клана не так-то уж и сложно, но я рада, что эта ситуация произошла именно со мной. Потому что я уже подняла вопрос об изменении механизма работы техподдержки игры. И уже сейчас идет рассмотрение идей и их разработка. Поэтому я надеюсь, что совсем скоро мы увидим новую систему работы техподдержки, которая надежно защитит наши аккаунты и кланы. Ну а вам я желаю, чтобы такое никогда не происходило ни с вашими аккаунтами, ни с вашими кланами, и чтобы все эти проблемы и передряги обходили вас стороной, и чтобы вы только получали кайф от игры. Отдельно хочу поблагодарить тех людей, которые меня поддерживали в этот период и помогли восстановить кланы и аккаунты, а также спонсоров канала. Александр Легендарный, Дэм Лакомка, Дэм Варгу Супер и Айк за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку «Спонсировать» на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмодзи и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатры. А клашерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь так же, то прямо сейчас оставляй прикольный или интересный комментарий к этому ролику. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока.